C'est-à-dire que le plan de cancer n'a pas oublié que 148 000 décès sur les 560 000 étaient liés au cancer. Donc, là, Alors, je ne vous cache pas que je passais derrière Gérard, Gérard Mille, qui est un exercice équilibriste. Donc, euh, moi, je n'ai aucun problème avec mon ARS. Pour les MSP, on travaille déjà ensemble. Donc, euh, tout va bien, on a les lois. Donc, j'ai la double charge de remplacer Eric Bovin, qui est aussi un personnage un peu commissumique, hein, ça, ça a un peu la pêche. Donc, euh, donc voilà. Et là, le, le temps de parole au niveau parité, on n'est pas tout à fait au temps ce matin, on va se rattraper. Donc, je vais vous présenter la Coresca, qui est l'association des coordinateurs de réseaux de cancérologie, qui regroupe les, les réseaux territoriaux et euh, régionaux. Donc, c'est une association qui a été créée en 2004. Donc, le président Éric Bovin, qui est de Toulouse, euh, est président depuis 2010. Et cette association, dont on a parlé un peu tout à l'heure euh, de fédérer, donc nous, on s'est fédéré au niveau des réseaux depuis 2004. Et ce qui a permis, vous verrez sur les diapositives suivantes, euh, d'avoir un, un gros travail euh, sur euh, euh, les recommandations du plan Vernant qui a eu avant euh, l'écriture du plan cancer et sur l'écriture du plan cancer d'ailleurs. Donc, euh, en fait, euh, on, on se regroupe euh, euh, pour, pour promouvoir euh, le rôle des missions des réseaux de cancérologie, euh, favoriser la mutualisation des moyens et, et des expériences de chacun. Donc, euh, par exemple, en Lorraine ou en Rhône-Alpes, sur des, des gros réseaux de régionaux de cancérologie, avec les expériences euh, qu'ils ont, on, on, on partage un petit peu euh, nos, nos travaux, ce qui permet à d'autres réseaux de pouvoir... Euh, mettre en place des choses, en rechercher à la base et, et de pouvoir euh, rebondir sur ce, qui, sur ce qui a déjà été fait. Euh, on est des interlocuteurs privilégiés des instances nationales qui sont pour nous directement l'INCA, l'Institut National du Cancer, mais aussi la, la DGOS et nos ARS. Et on est euh, acteur de la mise en place de la politique de santé de la cancérologie sur nos territoires. Actuellement, nous avons 51 membres, donc être membre à la Coresca, ce n'est pas... Ce n'est pas un réseau qui est représenté, mais c'est un coordinateur qui, à titre individuel, intègre ce, ce groupe de, de travail. Donc, euh, il y a 35 euh, réseaux régionaux, enfin euh, 35 personnes représentant les réseaux régionaux, euh, 20, réseaux, euh, 20 régions en métropole et en Outre-mer, on a les, les, quatre, euh, les quatre départements qui sont représentés. Et au niveau euh, des réseaux territoriaux, il y a 16 personnes donc, euh, qui sont euh, réparties sur 7 régions. Donc comment nous sommes organisés Nous euh, retrouvons à peu près euh, cinq fois par an, euh, le lundi, donc, euh, dans les locaux de Rancourt, à l'hôpital Saint-Étrière. Nous avons une réunion euh, d'ailleurs lundi. Et nous avons une assemblée générale par an et, et des conseils d'administration selon les besoins, mais le calendrier est établi euh, à l'année, ce qui permet à chacun de pouvoir s'organiser. Donc je vous ai mis les groupes de travail qui se font soit par échange euh, par mail, soit par conférence téléphonique. On a travaillé sur les tableaux de bord, notamment des, des 3C, des cellules de cancérologie de coordination, sur les, les réunions de concertation pluridisciplinaire, et puis tout ce qui est effet de fiches secondaires, les, les, la recherche clinique, les articulations territoriales qui sont tout à fait d'actualité euh, par rapport au plan cancer, et les référentiels interrégionaux. Nous faisons des publications, euh, des, des recommandations, des enquêtes nationales qu'après nous publions soit sous forme de poster, euh, soit sous forme d'articles. Nous, euh, nous, euh, nous organisons le congrès national des réseaux de cancérologie qui se tiendra cette année à Poitiers le 2 et 3 octobre, euh, pour lequel euh, il y aura un atelier euh, avec un appel à communication pour les soins palliatifs. Donc, je vous invite à, à, à regarder sur, vous allez recevoir euh, via, via, via les réseaux des... Euh, des invitations pour, euh, pour faire des publications, ça va sortir à la fin du mois. Donc pour les instances, on travaille avec euh, euh, donc le Congrès national des réseaux de cancérologie euh, et puis on, et avec aussi l'AFSOS et l'UNR Santé. Et donc on a été auditionné, euh, on est auditionné régulièrement à l'INCA et à la DGOS. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet avec le plan cancer. Donc, euh, le président de la Coresca a été auditionné le 24 mai 2013 euh, par la commission Vernon. Ça a été assez... Euh, les débats ont été assez vifs. Euh, ce qui a été euh, tout à fait euh, retranscrit euh, 
nous on les débat, c'est des bases, puisque dans la publication du plan Vermont en août 2014, les recommandations étaient que euh, notamment les réseaux régionaux de cancérologie disparaissent et euh, que ce soit rabattu sur les, pôles, euh, sur les cancéropoles et que le travail de coordination des réseaux de, de territoriaux de cancérologie soit rebasculé euh, au sein de l'hôpital à travers les cellules de cancérologie et de coordination. Donc euh, ça a pas mal remué euh, tout le monde. Donc là on est rentré dans une phase de contribution euh, et d'audition. Donc le, le 12 septembre, les réseaux régionaux de cancérologie et le conseil régional des réseaux de cancérologie qui représentent en fait les présidents des réseaux ont écrit au ministère de la Santé et de la Recherche. Il y a eu une diffusion d'une dépêche APN le 13 septembre. Pour ma part, j'ai été auditionnée le 24 septembre avec ma collègue d'Oncologie 37 sur justement le parcours de soins et la coordination des réseaux territoriaux de, de cancérologie. On a pas mal été questionné sur les soins de support. Donc c'est là qu'on est intervenu sur la mutualisation des réseaux et le travail qu'on faisait déjà de rapprochement avec les réseaux de soins palliatifs. Euh, nous avons coécrit euh, un courrier qu'on a également adressé au ministère de la Santé et de la Recherche avec le NR Santé. Et en novembre, à nouveau, euh, les réseaux régionaux de cancérologie ont été auditionnés au ministère. Ce qui fait que dans la publication du plan de cancer qui est sorti le 4 février, euh, le plan de Vermont, enfin, les recommandations du plan de Vermont n'ont pas toutes été euh, suivies. Et ce qui a permis euh, pour les réseaux régionaux de cancérologie, qu'elles deviennent une structure régionale d'appui et d'expertise pour les ARS, que leurs missions seront de toute façon appelées à évoluer, et que la coordination régionale de, des réseaux devienne, euh, soit la mise en œuvre en fait, des actions de, et l'application du plan euh, au niveau du, des réseaux, des régions. Pardon. Pour les réseaux territoriaux, donc on sera euh, la coordination territoriale euh, des réseaux régionaux de cancérologie, et c'est là qu'on intervient en structure d'appui au premier recours, d'où le rapprochement avec les MSP. Donc ça, des réseaux l'ont déjà engagé et qui permettrait comme ça de fluidifier, d'adapter le parcours de soins. Donc, je vous ai mis en, en, en lien les, euh, sur le plan Cancer 3. On retrouve effectivement pour la première fois des prix noir sur blanc le mot soins palliatifs. Donc ça, on va voir l'évolution après dans l'écriture euh, de la loi. Mais l'objectif 7, dans l'objectif 7, qui est assurer une coordination, une orientation adéquate vers les soins de support, la nouveauté, c'est de la création euh, d'une RCP, donc d'une réunion de coordination de soins de support, qui inclut les soins palliatifs. Donc ce sera comme ça existe pour les, euh, les localisations de cancérologie. Euh, des réunions pluridisciplinaires et qui, pour les situations complexes, euh, pourra aborder l'arrêt des traitements et des prises en charge palliatives. L'idée qu'il y a dans l'écriture du plan cancer, c'est qu'il y ait une déclinaison hospitalière et également euh, une déclinaison régionale. Dans l'objectif 16, on retrouve donc dans l'action 16.5 la structure, structurer l'organisation territoriale de proximité autour de l'objectif de la continuité et de la globalité du parcours de prise en charge. C'est-à-dire rapprocher les réseaux polyvalents de proximité et les dispositifs spécialisés dans le cancer. Ça, c'est déjà quelque chose qui est en place sur le terrain dans certaines régions, dans certains départements. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, Laurent Sénard, qui intervient cet après-midi, en est parfait, parfait exemple sur 4.14. Au départ, euh, vous avez des réseaux qui sont uniquement euh, orientés cancérologie et qui euh, se regroupent avec un réseau de soins palliatifs existant sur le territoire. Euh, il y a d'autres euh, cas de figure comme nous en et loire où on est un réseau de cancérologie. On n'a pas de réseau de soins palliatifs, mais on a une équipe mobile d'aide, un ADSP. Et euh, donc, euh, c'est des rapprochements qu'on qu peut faire. Et sur les équipes mobiles hospitalières, c'est pareil, c'est un travail sur lequel nous, on est en pleine réflexion. Et euh, l'idée aussi, ça peut être qu'un réseau de soins palliatifs euh, pur, entre guillemets, euh, s'appuie sur ou euh, ouvre sur une, euh, une branche en cancérologie. Je sais qu'à Tarbes, il y a le réseau Arcade qui était parti comme ça sur une base de soins palliatifs et qui a, euh, et 
qui a monté une base de, de, de cancérologie. Donc euh, voilà, rapidement, il fallait faire vite pour attraper le train. Je vous remercie de votre attention.